Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našich bytových přednášek nazvaných Antifašist Art. V minulém díle jsme se podívali na domácí výtvarnou reakci na italský fašismus a tentokrát se zaměříme na ohlas španělské občanské války v československé vizuální kultuře. Španělská občanská válka byla velmi dobře vnímaná jako úvod do hororu druhé světové války a taky proto pro nás byla velmi ostře sledována. Španělská občanská válka nebyla jenom lidskou tragédií, ale na straně protifašistických sil také kulturní a společenskou revolucí, která fascinovala celý svět. I u nás literární historik Jaroslav Met nazval španělskou občanskou válku neurologickým bodem domácího kulturního života. Na stranu španělské demokracie se přidala veškerá československá avantgarda. Španělsko se stalo koridou, kde se spolu i na kulturní a propagandistické frontě utkaly vojensky nerovné síly fašismu s pokrokovým humanismem, jak ukazuje kresba Josefa Čapka. Španělská občanská válka měla svůj dlouhou předehru. Po pádu vojenské diktatury konzervativce a nacionalisty Primo de Rivery a útěku krále Alfonza VIII. byla v roce 1931 vyhlášena druhá republika. Pod vedením levicové vlády byla sepsána progresivní ústava, podle ní se Španělsko stalo republikou s jednokomorovým parlamentem, se svobodou projevu a spolčování, ženy dostaly volební právo a byl zaveden občanský sňatek a rozvod. Zrušeny byly výsady šlechty a katolické církve. Církve byl zabaven rozsáhlý majetek a armáda byla omezena na svých pravomocech. Staré privilegované třídy se ale nehodaly ze ztrátou prestiže, majetku a moci smířit. K Pirnejskému poloostrovu se upřeli oči celého světa, včetně našich nejlepších výtvarných umělců, jako byl například malíř Josef Šíma. Ten už v roce 1933 začal malovat obrazy španělské revoluce. Surrealistickým, ve Španělsku zrovna aktuálním výtvarným jazykem, znázornil křehkou stavbu mladé republiky ohrožené temnými reakcionářskými silami. Na obraze se odehrává metaforický střed světa přežitků, jenže znázorněno ruinou kamenný hradeb, a revolučních dynamik, které reprezentuje sloup elektrického vedení, elektrifikace. Šíma se k tématu španělské revoluce a občanské války ještě několikrát vrátí s novými obrazy znázorňující lidská torza ve vyprahlém labirintu hispánského města. Progresivní jazyk zvolil pro zachycení utrpení občanské války ve svém cyklu Španělská předehra i malíř Vojtěch Titlbach. V španělské situaci se vyjádřilo ještě mnoho dalších představitelů meziválečného surrealismu, jako například Františkové Janoušek, muzika a hudeček. V roce 1933 byla levicová vláda vystřídána křesťansko-konzervativní vládou, která zastavila a zvrátila politické reformy. To se nelíbilo neprivilegovaným skupinám obyvatelstva, který se začaly bouřit a stávkovat. Na brutální potlačení stávky horníků v Astury v roce 1934 pohotově reagoval nám dobře známý malíř Antonín Pell svou kresbou Carmen. Kresba zobrazuje tanečnici Flamenga, která místo kastanět doprovází svůj tanec s výstřely z revolveru. Při rozprášení stávky se vyvedení armády poprvé vyznamenal do té doby ještě neznámý důstojník Francisco Franco, který dělnický region utopil v krvi. Antonín Pelt se španělským událostem ve své tvorbě dlouhodobě věnoval. Například ve své satirické ilustraci Španělská aréna znázornil podobně jako Josef Čapek zápas konzervativních a progresivních sil jako koridu. Morální převahu levice symbolizuje rudý bík, který se snaží vydržet útok vojensky a materiálně silnějšího agresora. V roce 1936 vyhrála Levicová lidová fronta, která chtěla pokračovat v reformách a vypracovala rozsáhlý plán pro modernizaci Španělska. Zaměřila se především na školství a úplnou sekularizaci. Na se konzervativní pravicová opozice v čele s armádními špičkami pokusila o rychlý vojenský puč, který nevyšel. A místo toho začala vleklá občanská válka. Zbouřenecká armáda byla od začátku vydatně podporována evropskými fašistickými mocnostmi, Itálií a Německem jak ukazuje další z mnoha krezeb komentující události ve Španělsku od Antonína Pelce.
Do čela zbouřenecké armády se postavil generál Franco, který se stal terčem velmi silné pelcovy satiry. Avangardními prostředky a přitom srozumitelně, Pelc Franka znázornil jako samolibého netvora, neváhajícího pobíjet civilisty, včetně dětí. Následovaly desítky dalších Frankových karikatur. Frankistická armáda se dopouštěla nepředstavitelný hrůz a na odbitém území rozpoutala teror proti obyvatelstvu a pronásledovala umělce. Poprava slavného básníka Federica Garcia Lorky se stala celosvětovým symbolem poměru španělského fašismu ke kultuře. Franko během občanské války a po válce popravil 180 tisíc lidí, neprůkazně pravděpodobně ještě mnohem víc. Frankistická armáda byla také od začátku podporována americkými korporacemi. Například Texas Oil Company převedl své dodávky původně určené republice do přístavů obsazených Frankem. A republikánská armáda neměla dostatek pohoných hmot. Americké automobilky zásobily Frankův vozový park, každý čtvrtý až pátý nákladák Frankovy armády byl dodán od General Motors, Studebaker nebo Ford. Pomoci se dočkala legální vláda Španělské republiky pouze od Mexika a Sovětského svazu. A pomoc od Sovětského svazu byla velmi, velmi problematická. Na stranu Demokratické republiky se ale postavilo kolem 40 tisíců dobrovolníků z celého světa. Do tzv. interbrigád vstupovali i Čechoslováci, kde patřili mezi ostatními evropskými národy za nejpočetnější. Na frontách španělské občanské války jich bojovalo přes 2000 a několik set jich zde položilo život. Kolem španěláků, jak se začalo říkat československým dobrovolníkům ve Španělsku, se vytvořila celá vizuální kultura. Na podporu Španělské republiky vznikaly plagáty, publikace, sbírky básní i ilustrace v časopisech. Jednou z nejzdařilejších je fotokoláž Johna Hartfielda z časopisu AIZ, vydávaného od roku 1933 v Praze. Po pražských ulicích se začaly objevovat nápisy U Madridu se bojuje za Prahu a no pasarán, tedy neprojdou, což bylo heslo republikánských sil a později také heslem veškerého protifašistického odboje. Španělská problematika zaplavila na podzim roku 1936 nejen společensko-politická, ale i kulturní periodika. Otevřeně na podporu demokratického Španělska také vystoupili i divadelníci. Například Voskovec a Verich ve svých hrách byli na poplach proti zrůstající hrozbě fašismu. Bohužel se zachovaly jen krátké úryvky jejich sketchů natučených na film, včetně tohoto vyjadřujícího se přímo k situaci ve Španělsku, s groteskní kresbou mapy Evropy od Adolfa Hofmeistera. Vije se stal kulturním antifašistickým odkazem do dnešních dnů. Reminiscencí Hofmeistrovy mapy je i kresba dnešního umělce Štěpáne Tesaře na obálce časopisu Solidarita, komentující xenofobní a rasistickou reakci na utečeneckou krizi v roce 2015. Slavné obrazy na podporu Španělské republiky od Miro a Picasa remixoval na obálce časopisu A2 Alexej Klujkov. V roce 1936 ve svém představení Lazebník Sevelský reagovali na aktuální španělské události v divadle E v Buriana. Divadlo měnilo každý rok název, vždy písmeno D, plus poslední dvě číslice následujícího letopočtu. Název D34 zvolili v roce 1933. Jednalo se o první družstevní divadlo. Majetek patřil všem členům ansáblu a všichni též rozhodovali. Divadlo patřilo mezi nejprogresivnější nejen obsahem, ale i vizuálním stylem. Takto například řešili nedostatek financí na svou propagaci. Jeden ze scenografů divadla, Antonín Černovický, vysypával rudým pigmentem jméno divadla na zamrzlou vltavu. Jedná se o první příklad tzv. gerila marketingu u nás. Monumentální opony s motivem španělské občanské války a revoluce vytvořili avantgardní malíři Alois Wachsmann a Vladimír Sichra. Oba ve své surrealistické tvorby evokují těžkou evropskou atmosféru blížící se katastrofy doutnajícího fašismu, který se ve Španělsku už rozpoutal v požár. V létě roku 1937 zůstala pouze třetina španělského území v rukou legální republikánské vlády. Franco a jeho fašistický spojenci postupovali a neváhali použít bombardování a ostřelování civilních nechráněných měst. To se stalo například městu Almérie, které bylo 31. května roku 1937 ostřelováno německými válečnými loděmi. Ostřelování Almérie symbolicky ukazuje surrealistická malba Vladimíra Sichry, představující cizího vojáka, probodávající částečně odhalenou dívčí personifikaci města v Troskách. Velmi poničeno bylo také dlouho odolávající hlavní město Madrid. Jehož obyvatelé nedovolili fašistům dosáhnout zde rozhodujícího vítězství až do jara roku 1938. 
dubnu roku 1937 proměnilo německé Luwafe baskické město Gernika v Sutiny. Tento nálet byl jedním z prvních plošných bombardování civilního obyvatelstva v historii. Na tragédii reagovala světová veřejnost s děšením a pro umělce se Gernika stala často zpracovávaným symbolem fašistické krutosti. Na událost musel reagovat například Josef Čapek kresbou Proč Gernika, publikovanou v Lidových novinách, nebo Oskar Kokoška propagandistickým plagátem Pomozte baskickým dětem. Kokoška uprchl v roce 1934 z Vídně do Prahy, kde mu pro jeho politické socialistické názory hrozili rakouští fašisté vraždou. Český četníci Kokoškovi plagáty kvůli cenzuře odstraňovali z pražských ulic, ale antifašistická mládež je po nocích znovu a znovu vylepovala. Kvůli zdařilé plagátovací kampani v německém rádiu Kokoškovi vyhrožovali, že až obsadí Prahu, bude vyset na první lucerně. Nejvíce se tématem gernické tragédie zabýval malíř a ilustrátor František Váček. Jeho štvorbu jsme si už představili v díle o sociálně angažované umění 20. let. Svými sociálními karikaturami přispíval například do časopisu Kvítka a právo lidu a velmi úspěšně se věnoval také volné tvorbě. Vojáček namaloval hned několik pláten Gernika, které mluví progresivním kuboexpresivním jazykem o prožitých hrůzách baskického národa. Působil také jako scénograf v Loutkovém divadle umělecké výchovy v Praze. Jeho nejcitovanější scenografickou prací bylo vytvoření kulis a loutek pro inscenaci hry Krysař v režii Jiřího Tiltlbacha z roku 1940, která měla levicové a antifašistické poselství. Pro odbovou činnost ho zatklo gestapo a v roce 1942 zemřel v koncentračním táboře. Jenom pár měsíců po domlování vojáčkovi Gerniky vystavil v pavilonu Španělské republiky na mezinárodní výstavě v Paříži svou slavnou Gerniku Pablo Picasso. Jeho Gernika se stala nejznámějším angažovaným dílem na světě a dodnes je hojně citována. Franková armáda nakonec díky své technické převaze republiku úplně rozdrtila. Na ilustraci Štefana Bednára vidíme, že partizánský odpor proti Frankově diktatuře nebyl ještě dlouho úplně rozdrcen. Demokratické síly byly nakonec ve Španělsku v roce 1938 poraženy. Boj o Československo se naopak začal, ale o něm a o výtvarnicích, které byly přímými účastníky tohoto zápasu až v následujícím díle. Buďte s námi a všechno moc imaginaci.